。血腥万圣节之后，武道在青钟的推荐下成为了东万的一番队长。他回到十二年后，却发现这一次的未来变得更加糟糕。东万被掌握在嬉笑手中，青钟在他面前被杀死。而就在嬉笑流着眼泪要将他也送往地狱之时，武道突然感觉眼前一黑。等再醒来时，他躺在了河边，腿上的伤口被处理过了，而救下他的居然是十二年前就已经死亡的场地。然而等到夜色下，场地回过头，武道才看清楚，那不是场地，而是已经出狱的一虎。一虎见到武道，二话不说，先把他痛揍了一顿，说他前阵子看到路边有人在这样欺负女生，他上前阻止时，被告知他们是东万的成员。一虎质问道：“他们东万什么时候变成会打女人的组织了？”一虎根本不在乎武道的死活，因为他真正想救的人是千东。一虎出狱之后，是千东去接的他。现在的东万腐败成了无恶不作的犯罪集团，就连警察都无可奈何。千东希望和一虎一起找回之前的东万，千东一直在孤军奋战。一虎质问武道到底在干什么，武道这才知道未来的自己已经堕落到无法让千东依靠了。Mackey 失踪之后，所有人都争着去当嬉笑的走狗，唯一有希望的阿坚成了死刑犯。东万到底在往哪里前进 ？Mackey 曾经说过，想要开创不良少年的时代，东万的确变得庞大，但却是靠着各种肮脏的犯罪手段走到现在。难道这就是 Mackey 想要开创的时代吗？这就是场地想要保护的东万吗？想起曾经意气风发的 Mackey 和场地，武道泪流满面。他最爱的东万不该是这样的，他要和一虎一起夺回属于他们的东万。上了车后，武道以自己记忆混乱为由，问一虎东万为什么会变成这个样子。一虎的回答让他惊呆了。东万的改变不是嬉笑在幕后捣鬼，而是 Mackey 变了。一个月前左右，三谷被 Mackey 叫出去不久之后就失踪了。这是一虎接到电话，昨晚武道被嬉笑带走的时候，阿帕和阿佩都死了。这代表着 Mackey 开始肃清东万的成员，他已经不相信同伴了。这一切都是 Mackey 的知识，嬉笑不过是听命行事。现在的他非常凶残，一虎想要和 Mackey 单独谈谈，让 Mackey 远离他们，都是因为嬉笑的暴力和黑龙的钱。要是不解决这两颗毒瘤 ，Mackey 是不会恢复正常的。黑龙是之前存在的暴走族，他们的残党并入东万之后成了 Mackey 的左手，他们为了钱不择手段。东万在壮大之前，曾和二代的黑龙有恩怨。黑龙带来的大笔钞票就是 Mackey 变得异常的因素之一。一虎动用关系查出了黑龙的秘密账户，打算就此断了他们的财路。而成为 Mackey 左手的嬉笑，就是千东想要摘除的毒瘤。千东被杀，就是因为他把嬉笑逼到了绝境，所以一虎才会去东万总部救千东。可他还是晚了一步。一虎说有一名刑警跑来找他们，说自己的姐姐被嬉笑杀死了，而那名刑警正是直人。直人想要复仇，于是和千东联手一起调查日向的凶杀案。东万的成员阿敦开。车撞向小学老师的小客车，致使两人同时死亡。上个未来，日向的死还历历在目，那是嬉笑下的命令，但是他却有着不在场证明。日向死亡那天，嬉笑正和东万的干部聚集在一起。话虽如此，千东还是找到了证据，他们真的差一点就逼死嬉笑了。但不知道为什么，千东却在最后关头放了手。一虎在一处巷子口停下，说想让他去见一个人。武道下车走进巷子，出现在面前的居然是直人。武道长出一口气，他总算见到亲人了，却没想到下一秒，直人居然直接给他戴上手铐。随后埋伏在周围的刑警走了出来，他以教唆杀人罪被逮捕了。武道傻眼，他杀人了。纸人将武道带回警局，给他看了一段千东偷拍的影片，而画面中那个满脸都写着“老子是大恶人”的背头男，毫无疑问正是武道本人。纸人在武道归来的瞬间恢复了记忆。这次的纸人仍旧是个警察，而武道却并不是普通的出租店店员，而是东莞的大干部。和之前的世界一样，八月十号这天，日向被阿敦害死。纸人知道，对于现在的武道来说，一切都很混乱，但是以他的立场，只能逮捕武道。武道继续看录像。视频里的他正在让手下去杀一个人，如果不听命令，他们都会被嬉笑干掉。而为他做事的小弟正是阿敦，至于杀谁，他也不知道，只说之后会有人跟阿敦对接。武道不敢置信，他竟然会命令阿敦去杀人。紧接着又是第二段录像，画面中的他正在砸东西发泄情绪。原来嬉笑叫他杀的人居然是日向，这一下武道还有什么不明白的？真正害死日向的人其实是他。几人和千东联手，一直在追查关于嬉笑涉案的证据。而为了包庇武道，千东选择将这些录像隐藏起来。阿敦和日向的惨死画面浮现在眼前。武道彻底崩溃了，已经第几次了？事情不仅没有变化，反而还越来越糟。因为只能回到十二年前的同一天，就算他现在回去也救不活场地。武道哭着要放弃，他根本改变不了任何事。之人同样难过的抱紧了武道，但是武道拯救了他呀。在他所知道的第一个世界里，阿坚、千东、一虎和场地他们都不存在于东万。要是没有他们的信念，如今他根本无法这么深入东万。而继承了他们一年的人正是武道，而能改变东万、拯救日向的也只有他。他再次拜托武道改变这个烂透了的。世界在直人的鼓励下，武道擦干眼泪，说了这次改变的过去。直人说出了一个可怕的推测：嬉笑不是故意让武道害死日向的。武道穿越了那么多次时空，每次日向都会被嬉笑杀害，这不会是偶然。嬉笑明显是在紧咬着武道和日向不放。而这时，武道也想起了嬉笑在杀
密的钥匙，两人手握手转换时空。多亏了千冬和一火，武道知道了他们这次的敌人，他又将以前的黑龙和西角一起赶出东万。日向和大家就交给他来拯救。而十二年前的今天，他正在和日向打保龄球。日向温暖的笑容治愈了经历惨烈现代的武道，他也想起来这段时间确实很沉迷保龄球，战绩也很不错。而他的隔壁正是未来会喊 Mikey 堕落的凶手之一，黑龙的柴八戒。他是第十一代黑龙总长，相传他为了钱杀死了前代后掌控黑龙，是个不折不扣的人渣。但是看着面前的阳光少年，悟道实在难以想象未来的八戒会变成那个样子。八戒打得一手好保龄球，听到日向夸赞对方体格好，悟道坐不住了，拎起保龄球就要和八戒比试。两个人的战绩不相上下，然而八戒拿的是最重的球，打的就更有气势一些。悟道一个失误，差一球输掉了比赛。之后他们又去比了各种游戏，然而不管是力气还是速度，悟道这个小菜鸡压根比不过人家。两个人倒是借此成了朋友。八戒还邀请武道到他家玩，和八戒一起的女生是他的姐姐幼叶。幼叶看武道这弱鸡样子，好奇他不会打架，怎么成为的东万队长？一下就戳中了武道最在意的痛处。明明八戒更具有上位的资质，但他却完全没有这个意思。八戒只是觉得身居高位会束手束脚，他更喜欢自由。日向对八戒还挺有好感，一直在夸赞他。但只要日向一开口，八戒就会脸色凝重，陷入沉默。幼叶无奈的看着自家弟弟向日向道歉。八戒非常不擅长应付女生和除他之外的女生说话，八戒就会陷入卡顿状态。这样的。八戒真的会成为一虎嘴里的人渣吗？现阶段他还是东万的二番队副队长，这十二年中究竟发生了什么？八戒和二番队队长三谷的关系非常好，三谷就像他的大哥一样，教会了他如何成为不良少年。八戒甚至连手机屏保都是三谷。好家伙，八戒你这爱有点扭曲呀、啊！不过这也证明八戒和三谷是非常默契的搭档，但是在未来他却会和嬉笑一起肃清东万成员。未来的三谷下落不明，难道会是八戒害的？虽然认识八戒的时间不长，但武道也看得出来，现在的八戒和未来判若两人。到底是什么让他改变了？如果现在能阻止的话，未来让东万走错路的黑龙或许就会消失了。八戒的家就在前方，然而几个人拐过弯之后才发现，一大群带着杀人部队、袖章的不良把前方的路围堵得严严实实。八戒和幼叶脸色难看，他想让武道先走，但是已经来不及了。请卫队队长可可走过来称呼八戒为少主。武道认出这个人也是未来黑龙的成员。武道下意识的把日向护在身后，而这个动作让黑龙注意到了他，认出武道是新任的一番队队长后，立刻有人上前将他团团围住。武道作为最近势头很火的新人，关注度自然不小。这一带全都是黑龙的地盘，老大交代过，要是敢有其他帮派的过来，就把对方干掉。莫名其妙陷入了危机，武道不知道如何是好。有叶让日向退后去，这群人连女人都会打。八戒想要可可助手，可惜他的话没有任何威慑力，大家都嚷嚷着要杀了武道立功，甚至连日向都不放过。八戒一拳将叫嚷的最欢的不良打翻在地，强大的爆发力一下就震慑住了在场的不良。八戒向武道道歉，黑龙的老大名为柴大寿，是八戒和右翼的大哥。武道惊呆了，黑龙的。老大居然是八戒的哥哥，也就是说，未来的八戒杀了他的亲哥。八戒和大寿的关系似乎非常差，大寿平常也不回家，所以八戒才敢把武道带回来。谁能想到，偏偏今天回来了。特工队长阿钱不满八戒对老大的态度，掏刀上前威胁，被幼叶一脚踹飞。但这更加激怒了阿钱，他发誓效忠的对象是大寿，没必要看八戒和幼叶的脸色，气氛再次紧张起来。武道大惑不妙，黑龙和东万有着本质上的不同，他们是彻彻底底的一群疯子。幼叶让武道保护好日向快逃，这是他们和黑龙之间的问题。武道觉得八戒和幼叶毕竟是大叔的家人，黑龙应该不会对他们出手，而且他也不能让日向一直留在这个地方。而就在他准备带着日向离开时，一道红色身影突然冲出，勒着武道的脖子，将他摔在地上。黑龙众人齐齐鞠躬，而眼前这个凶神恶煞的男人正是黑龙第十代宗长柴大圣。大叔二话不说，拎起武道就是一顿揍。而在得知眼前这个小弱鸡就是东万的一番队队长后，大叔更觉得可笑。八戒不管怎么劝说都不肯加入他们，而现在居然敢把东万的人带到家里。大叔径直走向八。八戒，他要八戒亲自动手把武道打死。柴大寿让八戒亲手杀了武道，八戒不敢反抗他的大哥，但还是想要保护武道，说他不知道这一带是黑龙的地盘，希望大叔能放过他。八戒的态度和之前嚣张暴打黑龙成员时判若两人，这让武道觉得奇怪。大叔才不管这些，不断质问八戒到底听不听他的命令。幼叶想要阻止大寿，却得到对方毫不留情的一拳。武道很生气，大寿怎么连女人都打？大寿威胁武道，这是柴家的家事，让他少管。接着给八戒擦屁股为由，拽着武道一顿暴揍。每逢穿越必挨揍，还一次打得比一个厉害。武小道失惨，日向不能做事，男朋友被打，挺身拦在了大寿面前。而大寿是个连女人都打的人渣，武道拼尽全力拦下大寿，此时已经失去了意识。如果再这么打下去，他真的会被打死。八戒鼓起勇气让大寿停手，但大寿却说，有求于人的时候，他必须得提出交换条件。如果八戒不拿出相应的筹码，武道
在正在被八戒送去医院的路上，想起八戒为了自己要退出东莞，武道非常自责，但八戒却感谢武道能为幼叶说话。没想到黑龙的总长居然会是八戒的大哥。武道突然想起了一虎的话：八戒在未来身为第十一代总长，会是个为了钱杀死前代的人渣。也就是说，八戒会请杀手杀了他的大哥。而此时，八戒也告诉武道，他要去黑龙做一件事。八戒杀死亲哥，掌控黑龙和东莞合并后，就来到了上次的未来。如果能阻止八戒弑兄，未来是不是就能改变了？但武道总觉得有什么地方不对，因为不管总长大寿还是八戒，感觉黑龙都是一样的狂暴。他真的要和那样的黑龙为敌吗？又是嬉笑，又是黑龙，问题越来越多。他没有任何人可以依靠，只能孤军奋战。结果武道一扭头，四个基友在他房里打牌，问他莫名其妙都在说些什么。原来在这个时间，武道的邀请下，四个基友都加入了东莞一番队，而千东也在场。想起未来会保护自己而死的千东，武道心情复杂。武道身为队长被痛揍，成为了东莞和黑龙争斗的导火线。黑龙被称为杀人部队，是个百分百的武斗派。这个组织长期站在关东不良少年的顶端，而第十代黑龙更是史上最狂最凶恶的存在。而且东莞和黑龙本来就有着很深的过节，或者说东莞成立的原因就是因为黑龙。当时一虎住在黑龙的地盘，他与黑龙产生争执，伙伴们为了帮助一虎，聚集起来成立了东京万会，然后将其摧毁，东莞也就此一战成名。而当时东莞毁掉的是第九代黑龙，当时的成员与现在完全不同，被东莞摧毁后。原本应该要消失的黑龙，却因为柴大寿而复活。大寿接手黑龙之后，不仅换掉了之前的特工服，还把队员当成军队培训，这让大家都很吃惊。大寿只比他们大两岁，哪儿找的钱做这些？大寿不同于其他不良的是，他选择出售暴力，向有钱人提供兵力来换取金钱支持。也就是说，他们是在为了钱而打架。总而言之，东莞如果和现在的黑龙开战，绝不可能全身而退。武道坚定地表示，没必要开打，这是他和黑龙之间的恩怨，他会自己解决一切。千东没有说什么。而是骑着摩托车将武道带出去兜风，这辆车是场地的遗物，千东非常珍惜。武道知道千东想和他说什么，无非是不要什么事都自己扛，他还有伙伴可以依赖。但是他见到的未来实在太可怕了，绝不能让阿敦和千东为他而死。但千东听完却笑了，他才不是来说这些的，他只想说开心最重要。场地不是为了逼死他，才把东莞托付给他的。武道鼓起勇气将真相告诉了千东，他从未来而来，在死掉的那天回到了过去，为了拯救日，想加入东莞。Mikey 阿。间嬉笑以及千东的未来，他将所有一切都讲给了千东。武道本来发誓不会告诉任何人，因为害怕会对未来造成影响。但那是千东啊，是在现代愿意为他赴死的千东。千东愣住了，未来的他会死吗？武道以为千东不相信，却没想到千东早就发现了不对。武道周围的气氛有时会和平时不一样，但他没想过武道居然是穿越来的。在和八流霸罗决战之前，武道让场地千万不要死掉，也就是说，武道知道场地会死。武道很愧疚，他到底还是没能救下场地。千东却夸赞武道好厉害，他一直都在孤军奋战，没有人会称赞他。千东让武道挺起胸膛，没有人看着他，他却奋战到底，没有逃避。他非常尊敬且佩服这样的武道。武道感动得哇哇大哭，千东居然肯相信他这样的胡言乱语。千东爽朗的一笑，他们可是搭档啊！得知嬉笑设计杀害了场地，未来还会杀了他之后，千东发誓一定要干掉对方。而嬉笑率领的三分队有一百多名成员，再加上了八流霸罗的六番队，他们只是刚刚崛起的一番队，在如此天壤之别下。千东只觉得兴奋，他希望武道能打造出不输给任何人的一番队，不管是黑龙还是嬉笑，通通摧毁他，会在一旁辅助到底的。武道对他坦诚了一切，而这就是他的答案。第二天，东莞的干部集结，武道被黑龙老大打了，这无疑是对东莞的挑衅。大家都赞成和黑龙开战，河内和阿帕都对八戒非常不满。八戒是黑龙总长的弟弟也就算了，为什么要把不熟的武道带去黑龙的地盘？难道他是黑龙派来的卧底吗？武道想要为了八戒辩解，却被阿帕吼了回去。千东昨晚告诉他，八。姐一定会在今天的干部会议上退出东莞，然后走向他说的未来，所以他无论如何都要阻止八戒退出。果然，八戒在下一秒恳求 Mikey 让他退出东莞。武道第一个站出来反对，千公给出的 A 计划是 Mikey， 他知道 Mikey 的弱点，只要他不同意八戒退出东莞，事情就会圆满落幕。于是武道从怀里掏出了 Mikey 最爱的铜锣烧，然后不出所料的被 Mikey 和阿坚一起骂了一顿。A 计划失败，还好千东准备了 B 计划。武道掏出千东的秘密小本本，结果上面只写了两个字：毅力。武道欲哭无泪。如果阻止不了八戒退出，就真的要完蛋了。Mikey 将这件事交给了二番队队长三谷决定。三谷走到八戒面前，表示自己全都明白。八戒以为三谷同意了自己退出，刚鞠躬感谢对方的照顾，没想到三谷的下一句却是不同意。不仅如此，他还要亲自去见大寿。三谷给八戒的第一印象是带着小鬼的怪人，他阻止了八戒殴打弱小，让他把这份力量用于保护他人。三谷要亲自
黑龙卫条件解放幼叶，原来三谷什么都知道，八戒一直都在保护姐姐，以免幼叶被大寿家暴。三谷让八戒也过来坐下，但是八戒一看到大寿就忍不住的害怕。当三谷说起八戒退出东万不是因为害怕大寿，而是要保护幼叶时，大寿猛地挥拳朝三谷打去，三谷及时用胳膊回防，而八戒已经被吓出了一身冷汗。三谷再次重复自己的条件，只要大寿不接手，东万就不会对黑龙出手，不然就会全面开战。大寿果断答应了三谷的条件，表示今后不会对幼叶出手。虽然八戒还是得去黑龙，但武道有了一个发现，八戒一定会为了幼叶杀大寿。三谷希望八戒不管再痛苦，都要把力量用来保护他们。三谷是单亲家庭，妈妈经常工作到半夜，所以他会负责照顾两个妹妹。三谷是个称职的好哥哥，他不会因为要被迫照顾妹妹感到痛苦，还劝说八戒不要为了他的出身环境感到痛苦。武道想要回去未来看看有没有改变。如果八戒杀大寿是为了幼叶，既然幼叶已经被解放，未来是不是已经改变了？钱东就觉得这么做危险太高，幼叶是关键，只是武道的推测。而且武道的未来已经被抓了，在牢里要怎么和纸人握手穿越回来？而改变八戒的是三国，和武道没有关系。武道没有改变过去，他的未来自然也不会改变。这是八戒突然气喘吁吁的找到武道，希望武道替他去和三国道别，他们不能再像以前一样见面了。八戒的家里很复杂，不但是单亲爸爸，而且爸爸从小就不在，所以掌管一家的一直都是长子大寿。大寿从小就是国王般的存在，个头比别人高，力气也很大，而且很擅长抓住人心，跟班都很崇拜他。大寿使用的从来都是半吊子的暴力，他打人是要真的往死里打，就连自己的弟妹都是一样。八戒经常受到大寿的殴打，而打完之后，大寿又会说他是自己最关心和信任的人，这是他表达爱的方式。所以八戒一直都以为爱是痛苦的，因为大寿就是这么教育他的。但是三谷却颠覆了他的世界，在最想玩的年纪被迫照顾两个妹妹，光是看就觉得艰辛。但是三谷却笑着邀请他去家里吃饭。八戒在那之后莫名的痛哭了一场，因为三谷说过他要把力量用来保护家人，所以他保护了幼叶，连同幼叶的份一直挨双份的揍。但大寿没有遵守约定，仍然在揍着幼叶。所以八戒知道大寿根本没有把和三谷的约定放在眼里，他绝不会让幼叶解脱的。尽管八戒现在遇到大寿还是会发抖，但是为了保护家人，八戒还是决定要杀死大寿。他退出东外就是为了这一个目的。八戒让武道不要再和他扯上关系，讲这些说出来也是为了给自己壮胆。武道很生气，八戒已经被逼到了绝境，甚至产生要杀死哥哥的想法了，绝不能原谅大寿，他要摧毁黑龙。只要摧毁黑龙，未来就一定会被改变。大寿为有钱人提供黑龙军队换取高额报酬，幼叶就是负责收款的。不过他昨天被解除了所有职务，幼叶就知道是三谷帮了他。而八戒加入黑龙也是三谷设计的。三谷认为八戒要被他想象中的强悍，但幼叶却说他的期待可能会给别人带来痛苦。三谷发现幼叶有所隐瞒，确实和黑龙休战的约定有些太过顺利。回去的时候，麦克没有去参加原定的干部会议，而是带着三谷去飙车。创立东万的初始会员只剩下了一半，麦克逐渐。搞不清他们的目标在哪儿，但是他不希望三谷也就此消失。干部会议上，武道提出了要摧毁黑龙的想法，以此来阻止八戒杀大寿，毫不意外的被其他人否决了。三谷刚刚和黑龙谈妥休战约定，这么做很不尊重三谷，所以麦克和三谷今天不会来。这件事只能靠武道和千东去做，却没想到这是嬉笑走过来要和他们联手。千东当然不会同意，但只要三谷黑龙谈好的休战约定还在，其他东岸的干部是绝对不会和黑龙起冲突的，而黑龙也没入到，仅凭他们就能摧毁。麦克如今气势输人，嬉笑想要趁机铲除风头正盛的黑龙。听到这句话，千东抑制不住内心的愤怒，砸碎杯子威胁嬉笑。麦克是他能随便叫的，这么嚣张给谁看呢？而此时半斤出现的武道身后，持刀胁迫千东放手，两方暂时放下仇怨。嬉笑带武道和千东去找了黑龙的卧底，用一万元买通对方泄露大树的行程，却没想到卧底的行踪率先暴露，被可可带人找上门拖走了。本以为冲突无法避免，却没想到可可看到桌上的钱后突然改口，给他十万，他会说出东。万任何想要知道的事，嬉笑爽快的付账。他想要知道大寿什么时候会独处。大寿平时出门都会带着无人的军队，只有一天除外，那就是十二月二十五日的圣诞节。大寿是个虔诚的基督徒，每年圣诞节都会去教堂做礼拜，而且是深夜一个人去。但就算是一个人，大寿也是很强的。他们四个人根本不是对手。武道问起哥哥为什么要背叛大寿，哥哥表示他只是喜欢强者。看来黑龙内部也不是团结一心。但嬉笑却告诉武道，他要大寿的行踪不是为了袭击他。八戒说要。杀了大寿，他会在什么时候动手？自然是大寿独处的时候，也就是圣诞节的当晚。他们要联手阻止八戒击溃大寿，这就是圣诞夜的秘密决战。虽然嬉笑嘴上说着要拯救同伴，但武道知道事情绝不会这么简单。为了改变未来，武道要和十恶不赦的嬉笑联手。
，在圣诞节当晚阻止八戒杀死大寿。西小直言，麦克已经不行了，他到现在还没有走出场地死亡的阴影。再这样下去，东万必定完蛋，所以他们只能靠自己，对东万也要完全保密。西小不喜欢浪费时间，他让武道明天之前给出的答案。千东强烈反对和西小联手，他可是杀死场地和日向的罪魁祸首。武道何尝不明白这一点？他们不是要杀了西小，而是要将他赶出东万以及阻止八戒。如果和西小一起行动，或许还能找出赶走对方的线索。他再也不想看到大家迎来不幸的结局了。为了达成这个目的，就算协助嬉笑，他也愿意。千东最终被武道劝动，看来今天的圣诞节他要和女人无缘了。之后，武道和千东找到嬉笑，答应和他联手，期限就到圣诞节结束。这是一个各怀鬼胎的队伍，只是恰好目标一致而已。放学后，武道和日向姐弟一起回家。日向非常期待圣诞节的到来，这却让武道慌了神。他和日向约了在圣诞节干什么了吗？那这和他的行动就完全撞档期了呀！直人不想浪费时间，看两人打情骂俏，于是就先回家了。武道吐槽他。他怎么和西笑一个样子？没想到日向居然附和了他。武道惊呆了，日向居然是认识西笑的。日向和西笑小学的时候居然上过同一个补习班。当时的西笑是个非常聪明但不讨人喜欢的学霸，这种太聪明的人给人感觉都是冷酷无情，全补习班的孩子都不敢靠近他，只有日向会和他搭话。他们住得近，有时候还会一起回家。不过自从西笑去了私立中学上学之后，他们就再也没联系了。武道告诉日向，西笑现在成了东万的队长，而且还不是普通的小混混。后面的话，武道。并没有说，日向很惊讶，这一点都不符合嬉笑的性格。但是他又觉得嬉笑会和武道合得来，虽然嬉笑表现的笨拙还不好接近，但心地却非常善良。武道一句话都不信，开什么玩笑？那个杀死日向好几次，罪大恶极的坏蛋怎么可能是好人？日向又告诉他，他们第一次相遇的时候，嬉笑其实也在场。小六的某一天，在补习班放学回家的路上，有几个小孩在公园里欺负猫咪，那是嬉笑和日向第一次遇见武道。见到有人欺负猫咪，日向不顾嬉笑劝阻上前阻止，结果却被小混混们。围起来欺负，而就在这时，披着红披风的武道冲过来，踹飞一个小混混后，大喊“正义使者登场”。即使害怕的发抖，但他还是拦在日向面前，毫不意外的被小混混们揍了个鼻青脸肿。武道强忍着没哭，但日向却哭得停不下来。武道让日向不要想，都不要想，强出头后就跑走了。但是那声红披风却永远留在了日向心里。对于武道来说，那已经是十四年前的事了。被日向一提，他才想起武道只觉得自己太逊了，明明是去救人的，却被暴揍，但日向不这么觉得。武道明明知道会输，但他还是去救他了。他比能打赢的人厉害一百倍。而从那一天开始，他就喜欢上武道了。日向的深情告白，感动的武道热泪盈眶。他们约好了平安夜在海峡公园见面，这样并不会耽误圣诞节的决战。武道兴奋的不得了，但是他突然想起上个未来时，他和日向去过海峡公园，而日向哭着说，十二年前他就是在这个地方被甩的。武道突然意识到，在今年的平安夜，他会和日向提出分手，但他们现在浓情蜜意，他怎么可能会改变心意甩掉日向？就在这时。一个男人叫住了武道，对方和未来的直人长得一模一样，他就是日向和直人的爸爸证人。即使已经二十六岁，但面对未来的老丈人，武道还是紧张的浑身僵硬。证人请武道到咖啡店一去，他的工作太忙，一直没时间陪孩子。从太太口中听说了不少武道的事。儿子出生后，他经常不在家，所以直人非常讨厌他的工作。但是不久前，直人却说他想当警察。证人向武道道谢，他知道这一切都是武道的功劳。虽然不知道直人能否胜任，但他还是很欣慰儿子的转变。但武道。知道直人未来会成为一名出色的警察，证人确认了武道确实是个好孩子，但同时他希望答应他一个请求。日向回到家问妈妈是否还喜欢爸爸，妈妈笑着说很喜欢。日向很羡慕，他十年后也想对武道这么说。证人走后，武道呆坐在座位上。就在刚刚，证人诚恳的希望武道和他的女儿分手。武道是不良，难免会连累到日向，而他只希望日向能获得幸福。平安夜在海峡公园，日道和武向提出了分手，说他已经有了喜欢的人。话还没说完，日向突然冲上来，狠狠揍。了他一顿，然后哭着离开了。武道知道这样才是对日向最好的结局，但一想起和日向相处的过去和未来，他还是没忍住哭了。他喜欢日向，喜欢的不得了。最后，武道肿着丑出天际的眼睛，就跟千东他们见面，商议圣诞节的作战计划。决战地点是位于涩谷的基督教会，大寿会在无人的深夜去做礼拜，八戒应该会埋伏在教堂里偷袭大寿，西小三人会在教堂外堵住大寿，由武道进入教堂说服八戒。武道发誓，这一次他一定要守住日向的未来。
，柴八戒换上黑龙的特工服，要将事情在今天了结。大叔圣诞夜将要前往教堂祈祷，黑龙交给可可和阿钱暂管。正在看电视的幼叶接到了一则短信，大叔离开之后，可可表示不管做什么决定，他都会追随阿钱。阿钱问他是不是为了那个约定，但可可一吐舌头，说自己早就忘记什么约定了。钱东在刚入东万的时候是个非常傲气的刺头，他不服除了场地以外的任何人，很快就和场地的一番队员冲突了起来。场地看到之后，把千东摁在地上暴打了一顿。他警告千东不许破坏队里的气氛。既然千东是因为崇拜他才进的东万，那就只看着他的背影，只追随他就好了。如今场地已死，千东追随的人变成了武道。决战将在今晚开始。武道坚信，只要阻止八戒杀死大寿，摧毁黑龙之后，就能迎来圆满的未来。千东将场地的树衣带托付给武道，武道也再次发誓，一定会背负起这根树衣带，不断向前奔跑。热身完毕，两个人和西小半斤会合。武道知道。这次行动，他不能依靠 Mackey， 也不能向阿金三谷求助，依靠不了东万的任何人，只能由他们四个人做个了结。四人来到教堂，武道猜测八戒已经在里面了。按照计划，他会独自进去说服八戒，剩下的人迎击大寿。只要能说服八戒，所有人就能迎来美好的未来。武道走进教室，如他们预想的一样，八戒果然就在这里。对于武道的到来，八戒同样很吃惊。他把那些事告诉武道，只是为了证明他的决心。如果武道敢阻挠他，他会令武道一起杀。武道并没有被吓退，他知道八戒是在骗人。他会把烦恼告诉别人，是因为还无法下定决心。他知道独自的大寿已经让八戒无路可走了，只能杀了对方。但是杀人。人这个选择是无法保护到任何人的。八戒不是想要保护姐姐幼叶吗？八戒生气的吼着武道，他又懂自己什么？饭吃不好会被揍，忘记打招呼会被揍，骑得比大叔晚会被揍。在大叔不爽的时候，光是对上眼睛都会被痛扁。这就是柴家的日常。他让武道马上滚开，不要过问自己的家务事。但武道突然开口说自己昨天和日向分手了。他不仅弱小还没骨气，是个无药可救的傻瓜。但日向却喜欢那样的他，所以为了保护日向，他什么都愿意做，但他绝不会去杀人。不管再怎么痛恨对方，不管其他选择再怎么痛苦，他都不会做让日向伤心的事。难道八戒做这种事会让幼叶开心吗？难道又让幼叶看着他成为杀人犯吗？八戒愣住了，不是因为武道的话，而是因为武道身后出现的人。大寿居然在这时进入了教堂，武道傻眼了。嬉笑他们怎么没拦住大寿？大寿对两人的出现非常暴怒，八戒更是二话不说，抽起刀子刺向大寿。而原本应该在门外拦下大叔的嬉笑，却在此时反水了。他联合半剑把千东绑了，然后潇洒离开。原来嬉笑从一开始就不配判武道，他直接好好欣赏他们什么都做不到的样子。教堂里，八戒被大寿轻松掐着脖子制服。大寿觉得八戒只会装腔作势，他有点期待八戒是真心。心想杀了他，如果是真心的，就应该闭嘴，从背后捅刀子。眼前这个局面让武道慌了神，大寿进来就代表嬉笑叛变。八戒刺杀大寿失败，但现在危险的人却成了八戒。武道大吼一声，让大寿住手。冷汗直往下冒，他知道自己阻止不了大寿，但如果不想办法，八戒就要死了。而他一开口，大寿就扔下八戒，径直走向了他。这已经是他第二次插手柴家的家务事了。面对逼到眼前的大寿，武道害怕的浑身颤抖。而这时，大寿突然挑衅八戒，现在他的背后毫无防备。紧接着一拳揍飞了武道，这一拳大寿用了五成力，武道当即飞出老远，躺在地上动弹不得。他之前被很多人揍过，但是大寿的力量截然不同。武道意识到自己真的会被大寿揍死，大寿掐起武道威胁八戒，如果再不动手，他就要了武道的命。他问武道知不知道八戒为什么要杀了他，当武道回答出是因为他折磨幼叶后，大寿突然哈哈大笑起来，说着就要讲出八戒的秘密。八戒根本就不是他想的那种人。而就在这时，幼叶突然从鞋子里冲过来，一刀捅进了大。树的后腰，这一切都发生的太快了。大手放开武道，给了幼叶一拳。他没想到幼叶居然会伤了他，单手抄起长椅，狠狠砸到幼叶面前。幼叶说自己来救八戒了，他会让这一切结束。八戒不明白幼叶怎么会知道这件事，他还以为是武道告的密，但幼叶却说是嬉笑将这一切告诉了他，是嬉笑怂恿的幼叶捅大寿。武道突然明白了，难道这个时间线上的八戒也没有杀大寿？他就说自己明明什么都没做，八戒就刺杀失败了。也就是说，真正杀死大寿的不是八戒，而是幼叶。武道呼吸急促，难道这一次他又没能阻止吗？然而等大寿脱下衣服，武道才发现这道伤口很浅。幼叶无声无息的靠近，人够。用尽全身力量捅了大寿，本来干得很漂亮，但还是失手了。武道的一声大喊让大寿有了防备，所以这一刀并不致命。但大寿异常的愤怒，幼叶和八戒居然要杀了他这个亲哥哥，他可是为了他们粉身碎骨的家人呐、啊！幼叶坚定的反驳，大寿根本不在乎他们姐弟，而是一直在用家人的名义束缚他们，是个不折不扣的魔鬼。话音刚落，大寿对着幼叶的正脸狠狠一拳，即使是亲妹妹也丝毫没有留手。然而幼
柴大寿流着眼泪说要杀死自己的亲妹妹，又也毫不畏惧地冲上前，再一次被揍飞。八戒却害怕的一动都不敢动。悟道拦在大寿面前让他住手，说很重视家人的他，不就是破坏家庭的最大元凶吗？八戒也是，不是说了要守护幼叶吗？现在幼叶都要被杀死了，他究竟在害怕什么？悟道一愣神，被大寿揍了一拳。紧接着，大寿抬起长椅，狠狠砸向悟道。悟道吓得跪地抱头，才没有被当场砸死。他不明白为什么手足间的吵架会吵到互相厮杀。当幼叶说起这就是他们家手足选择。的路时，武道似乎明白了些什么。幼叶无疑是关键人物，在原本的历史中，杀了大寿的也是幼叶。幼叶在嬉笑的教唆下杀了大寿。八戒为了保护姐姐，主动顶包，且只能对知道真相的大寿言听计从。之后，八戒继承黑龙，让东万彻底沉沦。武道坚定的握紧拳头走上前，他知道自己该干什么了。只要保护好幼叶，八戒就不会黑化，所以他要揍飞大寿。八戒直言不可能，他根本就不知道大寿有多残暴。伤痕累累的幼叶捡起刀，让武道别碍事，他会守护好八戒。刀尖突然被人握住。幼叶扭头一看，来的人居然是三谷。在三谷的安慰下，幼叶终于放下刀子，倒在了三谷怀里，将幼叶交给武道照顾。三谷独自对上大寿，大寿问他休战协议怎么办？难道他是主动食言的人渣吗？三谷非常生气，无论什么时候不能对妹妹动粗，不管他犯了什么错，都要笑着原谅。这才是身为哥哥该做的事。深夜在街头和阿坚飙车的 m a c k i e 似乎听到了三谷的机车声，但阿坚却说他听错了，大冷天还要在外面飙车的，就只有他这一个笨蛋而已。而且现在路上车少血多，还是。早点回家比较安全。而此时的三谷正在和大寿互殴，悟道惊呆了。三谷居然能猛到和大寿这个怪物打得不分上下。这时千东也走了进来，原来三谷是他叫来的。他预料到了嬉笑可能叛变的结果，于是打算反将嬉笑一军。他们来的目的是让未来的东万摆脱黑龙。休战约定是三谷谈妥的，如果毁约的也是他，大家都不会说什么。三谷到底还是不敌大寿，几个回合下来就筋疲力尽了，但他仍旧不肯服输。八戒大喊着：“三谷不可能赢的！”他不明白，三谷明明是个聪明人，绝不会没。头脑的乱打没胜算的架，体格年纪都是大寿更胜一筹，正常对打根本不可能获胜。千东让八戒安静一点，三谷只是在勉力死撑着罢了，因为八戒在看着他。三谷这么聪明，怎么不懂得预测后果？他知道打不赢，却仍旧奋不顾身，都是为了八戒呀。在和三谷对打中，打寿也负伤不少，三谷确实很难缠，消耗了他不少的体力。而就在这时，阿钱突然出现在三谷身后，抡起铁棒狠狠砸向三谷的脑袋，三谷倒飞出去，失去了意识。八戒吓坏了，提供消息的可可。也从外面走了进来，千层饼中饼，留了一手的可不只是他们。悟道和千东怒不可遏，双双冲向黑龙，要和他们决一死战。但没想到三谷又强撑着站了起来，让他们冷静一点。目前形势对他们很不利，大寿是个怪物，也不知道阿青和可可会怎么出招。反观他们这边，千东全身是伤，而他其实也动不了了，活蹦乱跳的，只剩下了悟道。而现在输了，又也会更惨。悟道安慰三谷没事的，等麦克来了，大家在一起想办法。结果三谷却说他根本没叫麦克，他为救八戒只身前来。没有惊动东万。听三谷说，他们三人一起保护幼叶。悟道只觉得这下彻底完蛋了。三谷到来的时候，他还抱着微弱的希望，因为东万的大家会过来，只要撑到那个时候就好了。千东让悟道站起来，既然事已至此，也只能靠他们自己解决了。悟道听了都想哭，能自由行动的只有他一个，难道要他三打一吗？他要是能打得赢，母猪都能上树了。三谷安慰悟道，不是让他扛起一切，他需要悟道和千东帮忙拖住阿青和可可，他会负责解决大寿。当然，只有他是不可能的，他还需要八戒的协助。八戒虽然已经。是黑龙的成员，没有立场和他并肩作战。但他如果想保护幼叶，就必须行动起来。八戒面对大寿，仍旧恐惧的浑身发抖。三谷表示，他知道大寿很恐怖，也知道八戒不敢反抗他，但他至今为止不也把幼叶保护的好好的吗？所以他一定做得到。悟道突然大喊一声，振作起来。他和千东分别冲向可可阿钱，一个弱鸡，一个带伤。他们能做的也只能是尽力拖延。三谷不断鼓励着八戒一定能行，但直到他都冲到大寿面前了，八戒仍然站在原地一动不动。三谷被一拳揍趴，千。东和武道也被狠狠揍了一顿，难道一切就这么结束了？面对大树的嘲笑，八戒突然捡起地上的刀，就要证明自己真的下得去手，但武道却突然冲上来，紧紧握住刀尖。八戒这一刀一旦捅下去，就会变成无药可救的恶棍呐、啊！说着，武道走进大树，他要让八戒见识一下什么才叫做挺身而战，不死心可是他唯一的长处了。武道被大树揍得满脸是血，不成人样，但他却坚持着不肯倒下，他是绝对不会输的。八戒不明白他为什么这么弱小，还能这么拼命。剑东哭着让武道不要再撑了，他们。已经输了。武道拿出日向的项链，握在手中汲取勇气。正因为有这样的哥哥和黑龙，八戒才不能振作。既然如此，武道发誓，他要打倒大寿，接管黑龙。这让柴大寿非常不爽，一拳又一拳把武道打到面目全非。但武道仍旧不肯放弃。再这样下去，他绝
时候，在那节破旧的楼梯上要扛起一切的他，心中充满了不安。但是渐渐的，大家都认可了他，即便现在他硬着头皮撑下去，也未必能改变未来。但只要有那么一丝可能，他都不会放弃。在大手挥拳的同时，武道狠狠一拳砸中了大叔的脸，在场所有人都惊呆了。武道倒飞出去摔在地上，而他的这一拳居然让大叔的脚步不稳的跪倒了。这还没完，武道又踉跄的站起来，八戒哀求武道住手吧。武道说他能改变未来，就必须赌上性命，努力不会让人感到痛苦。最难受的是孤身一人，八戒有什么事就尽管和他说，他们不是朋友吗？听到这里，八戒失声痛哭的跪倒在地，救救我吧，吴小道。武道笑着保证，就交给他吧。他想保护的人，他未来会持续保护的姐姐，就交给他来守护。但八戒却说不是这样的，他脸上没有任何淤青，但右叶却伤痕累累。他也想守护好右叶，但他没胆量反抗大兽，代替他挨双份揍的是右叶，他才是那个一直被保护的人。从一开始，他说的一切都是谎言。他在兄弟面前将右叶为他做的一切都讲成是自己做的。八戒说出的真相，让在场的所有人都不知如何是好。可可和阿钱嘲笑八戒，居然还要靠女人保护。八戒跪在武道面前忏悔，是他的谎言连累了大家。他其实怕大兽怕的要死，除了捅他别无他法。他只是在逃避自己的懦弱。武道大骂八戒逊毙了，但他同样逊得要命。三国走上前拍了拍八戒，别看他总是潇洒的让八戒不要怨恨自己的出身，但他的心中同样也有怨恨。又一次，他被烦得受不了了，就扔下了个妹妹离家出走。半夜回家，被妈妈狠狠揍了一顿。但揍完之后，妈妈又抱着他哭着道歉。训的人不止八戒，他们都很弱小，所以才需要伙伴。他们绝不会因为这种消谎就抛弃伙伴，因为这就是东莞。在伙伴的鼓励下，八戒终于重拾了勇气。他大喊一声，扯下上衣，让遍体鳞伤的同伴们退下。他现在已经不怕了。八戒眼神坚定地走到大寿面前，黑龙的特工服他不会再穿了。大寿勃然大怒，被吹捧了一下，就以为自己变强了吗？家人一直都是他在守护，八戒难道要反抗守护柴家的大哥吗？有爷大喊着不要伤害八戒，却没想到八戒毫不犹豫给了大寿一拳。东莞二番队副队长柴八戒为了保护家人和伙伴，他要揍扁大寿，于是场面又变成了柴家兄弟互殴。八戒的改变让千东和三谷都震惊了，因为八戒说的是揍扁而不是杀死。千东很激动，未来一定会持续改变。然而没过多久，大寿却突然发狂，边哭边把八戒往死里揍，往他一家人爱的这么深，就非要逼他手刃手足不可。八戒失去意识倒在地上，而大寿也不打算放过其他人。黑龙的部队已经将这里包围，千东往外面一看，大寿的杀人部队果然集结在外面，少说也有一百人。当然，武道从来没想过要逃，如果不在这里打倒大寿和黑龙，未来是不会改变的。有也不明白他们为什么还笑得出来，搞不好是真的会没命的。三谷向优爷道歉，他没想到自己的期待让八戒如此煎熬。优爷一个人保护了八戒那么久，他真心的感到敬佩。说着，三谷摸着优爷的脑袋安慰：“现在该轮到他们出场了。”一股委屈涌上心头。小时候，妈妈问过他喜不喜欢爸爸，优爷表示不知道，因为爸爸常年都不在家，他们甚至没说过几句话。每当这时，妈妈就会抱紧他，说他会保护优爷。但是没多久，妈妈就病逝了。妈妈死后，大寿马上开始家暴，日复一日，从未停歇。他一直在独自保护着八戒，替八戒承受双份的毒打，所以歇秀的电话让他上钩了。他心想自己必须保护八戒，他要独自代替妈妈保护好弟弟。但是现在他明白了，自己不是孤身一人。东莞遍体鳞伤的四人义无反顾地冲向黑龙，八戒彻底蜕变，他这次绝对会保护幼叶。幼叶哭着跌坐在地，恍惚间他被妈妈搂住。看，他现在不是孤身一人了。然而东莞还是不敌满血的黑龙军团，千东扭到了脚，三谷早就支撑不住了。而超越极限的武道也陷入了昏迷。大寿嘲笑八戒，到头了还是什么都保护不了。八戒却哈哈一笑，让大寿去地狱洗把脸，清醒清醒。他将武道安置在一旁，独自对上大寿。他被打的份连武道的一半都不到，绝不会就此结束。而就在这时，东莞的众人齐齐愣住，他们都听到了 Mikey 的机车声 ，Mikey 居然找来了。武道再次支棱起来，只要有 Mikey 在，他们就一定能战胜。黑龙，但三国却不这么想。他们来这里已经打破了东万和黑龙的休战约定。m a c k e 会怎么想他们？然而 m a c k e 进门的第一句话却是“圣诞快乐”。他的到来让在场的所有人都愣住了。三谷首先道歉，都是因为他打破了休战协议，才会让事情变成这样。麦克没有接话，而是谈起了他哥真一郎。真一郎注意到三谷机车声音有所不同，然后场地就说：“擅长这么催引擎的一定是三谷。”随后麦克看向大手，他只是想和大家一起开心的骑车而已，为什么要妨碍他？要是三谷不在了，真一郎和场地都会很困扰的。看着麦克露出凶残的表情，武道的心凉了半截。他想起来未来一虎所说的话：“东莞的改变是因为。”
着 Mackie 变得凶残，并且不再相信同伴。他刚想着不能让 Mackie 以这种状态开打，大手突然冲上来，狠狠一拳将 Mackie 砸倒在地。人称无敌的 Mackie 居然就被大手一拳放倒了。无意的钟声响起，大手得意的哈哈大笑，三股愤怒的冲向大手，却不想 Mackie 又面无表情的站了起来。阿钱劝 Mackie 收手，他和大手的实力差的太多了。阿钱离开少年院的时候，第九代黑龙已经消失了。莱吉特的哥哥告诉他，消灭黑龙的是东万。之前黑龙的前辈被六本木的灰谷兄弟追杀的东窜西逃，早就下落不明。可可劝他放弃黑龙，但即使只剩下一人，阿钱仍旧要让黑龙复活。于是可可将柴大寿介绍给了他。当时的阿钱并未将大寿看作同伴，只想痛揍对方一顿，证明自己的实力。结果却被大寿打服，认他做了老大。大寿也让可可加入为条件接手了黑龙，很快就让黑龙东山再起。但这远远不够，麦克也不过是大寿称霸之路上的小狮子。完全不足为惧。大寿刚才打出的一拳用了十成力道 m a c k i 虽奋力站了起来，但明显看出来状态不好。果然如嬉笑所说，他还没有从失去重要之人的悲伤中缓过来。而且问题最大的是大寿，他简直是个怪物。大寿得意的嘲讽无敌的 m a c k i 就这点本事。就在东万众人都为 m a c k i 捏把汗之时，就见 m a c k i 叹了口气，说之所以让大寿打这一拳，只是为了给自己一个警示。下一秒，大寿突然应声倒地，几乎没有人能看清楚发生了什么。武道只看见 m a c k i 跳起来给。了大寿一脚，紧接着大寿就从他们眼前消失了。怪物一样的大寿被秒杀，在场的众人脸上表情各异。以往他总会在圣诞节这一天和真一郎一起骑车。说着 m a c k i 从怀里掏出了长帝的玉手，真一郎留下的影星和长帝的护身符会伴随他一路前行。重要之人一直都在他的心中，所以他才会变得这么强。武道体质的心总算放下了 m a c k i 是不会有事的，他绝不会变得凶残。而就在 m a c k i 准备邀请大家一起骑车时，大手突然又踉跄地爬了起来，让可可将那黑龙的百人军团叫进来。他绝不会让任何人从这里离开，全都得给他死在这儿。大门打开 m a c k i 一脸平静地看着他。黑龙是很强，但他们开创不了。时代，他只是擅长打架而已，根本就没有那个心。但是东万不一样，大寿愤怒不已，他们的军队还没到吗？却见可可愣在门口，大手冲进去一看，当场跪倒在地。黑龙的百人军团居然全都被阿金一个人干趴了，里面的人还不知道发生了什么。一听大手还有百人军团，遍体鳞伤的四人组还准备再撑一下，却见只受了点小伤的阿金走了进来，一脸淡定的给他们汇报战果。外面的人全都趴下了，输给 m a c k i 有失去军队的大手丧失了战意。黑龙再次被打败，这次仍旧是东万的完胜。m a c k i 秒杀大手，阿金一人干趴百人军团，到头来他们这一番的两个首领才是最恐怖的。怪物，武道袭击而起，柴家兄妹都还活着，在没有任何人牺牲的情况下，成功度过圣诞节，完成了任务。死撑着的最后一根筋陡然一松，武道终于安心晕了过去。三国赶紧把人背起来，虽然能打赢黑龙，全靠 Mackie 和阿坚，但今天最大的功臣还是武道。黑龙再次落败，阿坚和可可选择离开了大寿，八戒已经不再惧怕大寿了。他问大寿，第一次尝到落败的滋味怎么样？大寿很强，所以会很快振作起来，但他们姐弟不会再屈服了，他不应该试图杀大寿。但是大寿如果再对他们施暴，他也不会停止奋战。比起八戒，感性的幼叶其实更了解大寿。自从妈妈死后，大寿就将自己逼入了绝境，封闭自我。从那个时候开始，他一直是孤单一人。虽然恨不得他死，但他却仍旧爱着大寿。武道再次醒来是在 m a c k i 的机车上 m a c k i 将他带到了日向家楼下的小公园，而日向正在那里等着他。日向面无表情，武道更是不知道要说什么，气氛一时有些尴尬。在看到武道的身后，日向突然问了一句：“他是不是又去打架了？”一股委屈涌上心头。在被武道甩了之后，日向跑回家质问爸爸究竟对武道说了什么。证人没有否认，他只是希望女儿能获得幸福。日向反问爸爸喜欢妈妈哪一点？难道只是为了顾及体面吗？他看中的是武道的内在。武道虽然是个不良，但其实非常体贴又温暖。无论他面临怎样的痛苦危险境地，武道都会帮助他。不要用一句不良少年就否定。武道的一切，日向哭着跑到神社参拜，没想到遇上了艾玛。真一郎每年圣诞节都会来这里参拜，艾玛总是跟着，结果就变成了每年的例行活动。艾玛问日向来这里求什么，于是日向将他和武道分手的事告诉了艾玛。为了一个好姐妹解决感情困扰，艾玛表示这件事包在她身上。艾玛打电话去问阿坚和 m a c k i 知不知道武道在哪。飙完车的两人本来都准备回家了 m a c k i 听到这儿，突然又叫上阿坚折返。刚才听到的引擎声绝对是三谷的，武道应该和他在一起。艾玛让阿坚一定记得把武道带来，他们在日向家。
门口汇合，之后就拽着日向去给武道说清楚。日向原本还害怕自己一见到武道就会哭出来，结果两人见了面，先哇哇大哭的人成了武道。他知道自己是不良少年，不能给日向幸福。之前还让他遇到了危险，他发过誓要拯救日向，他会保护日向直到死亡，所以分手的事可以不作数嘛。日向听完之后笑了，让武道带着他去新年参拜，他们和好了。成功和好的武道又是一阵痛哭，艾玛也欣慰的泪流满面，在女人面前抬不起头，又不太会打架，但关键时刻却很可靠。阿杰和麦克都觉得武道和那个人很像，麦克拉着武道跑去飙车，阳台上的绝佳父母见证了闺女被拐走的全过程。妈妈表示是证人输了，他要是再找茬，日向绝对会和他绝交的。武道坐在麦克后座，大家在身边时，麦克给人的感觉可怕且难以亲近，但每当他们两人独处，麦克却又变得平和。武道问起麦克父母的事，麦克表示他没有父母，是和爷爷以及艾玛一起生活的。艾玛和他是同父异母的兄妹。十年前，艾玛的妈妈把艾玛丢在他们家后不见了，比他们大十岁的哥哥真一郎就像他们的父母，他们不管做什么都会跟在大哥身后。有时候他会无法分清真一郎是不是还活着，理应存在的大哥不在了，他无法理解那意味着什么。每当那时，他的脑子就会一片空白，甚至分不清善恶对错。他意识到自己这样下去会变得失常，也对自己内心深处的黑暗有所自觉。真一郎明明是不良老大，打架实力却很弱，但全东京的不良都崇拜比自己弱的真一郎。小时候，他问过真一郎为什么他这么弱，在男人之间却这么受欢迎。真一郎只是笑着揉揉他的脑袋，说他还不懂。率领着整个东京强者的大哥，在他眼中总是闪闪发光的。大家一定都觉得，在他后面我们不能输。麦克突然开口说他非常弱，而武道很强。强大的定义不是打赢对方，而是不输给自己。武道虽然弱小，却不会屈服于任何人。他希望武道能在他心灰意冷、失去自我时把他骂醒，就像他的大哥一样。阿坚和三谷同样在街上飙车，他们要在过完年的集会上公布一件大事，可能会引发东万内部的大型抗争。阿坚满不在乎，只要有他们东万的双龙。在根本没在怕的。小时候的三谷要照顾两个妹妹，压力非常大。他有时受不了了，就会半夜跑出去到街上涂鸦。而就在那里，他第一次遇见了阿坚。阿坚用一份排骨盖饭换了三谷画在墙上的龙。之后，阿坚又把三谷带到了自己家里。小屁孩第一次来到夜总会，眼睛都不知道往哪儿看。阿坚带着他去和姐姐们打牌，赢了得一千块，输了的要给人家按摩一小时。三谷很羡慕阿坚，他妈妈总是不在家，他所有的时间都在照顾妹妹。他说自己好想待在这里，却突然。被一个姐姐踹了一脚，让他赶紧滚回家去。三谷和阿坚抱怨妈妈做的饭超难吃，但阿坚却露出了羡慕的神色。他没有爸妈，反而很羡慕别人能抱怨妈妈做的饭难吃。他看得出三谷很担心妹妹，让三谷赶紧回家。三谷是个好人，不适合当不良少年。小孩子都是叛逆的。不久之后，三谷找到阿坚，发誓要和他平起平坐，他要成为重视家人的不良少年。结果两人看到对方之后都惊呆了，因为他们留了一样的莫西干发，而且都在脑袋上纹了龙的纹身。阿坚让三谷把头发留长，遮住龙。因为这个图案的版权早被他用一盒盖饭换到手了。从那之后，三谷就一直追随着阿坚的背影。新年参拜，大家都换上了崭新的和服。三谷还带上了自己的两个妹妹，优叶和八戒的伤都已经痊愈了。日向被三谷的妹妹拐走去玩，三谷只能拍拍无能狂怒的武道以示安慰。见优叶盯着三谷和武道，目不转睛，八戒心中了然。原来优叶喜欢三谷，毕竟他那个时候确实超帅。优叶提起大寿离开家的当年，问了他武道是怎样的人，他一直想要改变软弱八戒，居然因为武道而改变了。这个家。已经不需要他了，他不会痛改前非。但是他承认暴力并非一切。有叶就此对改变了大寿和八戒，拯救他们一家的武道倾心不已。听到这话，八戒吓傻了。有叶喜欢的难道不是三谷吗？而且武道都已经有日向了。有叶表示他只拿三谷当哥哥，而且暗恋也不是什么罪过吧。三谷听到动静回头，姐弟俩赶紧当做什么事都没发生。武道在会马上写下了自己的愿望，可这块可怜的板子惨遭众人哄抢。新年的钟声正式敲响，武道的愿望是希望能够成为拯救大家的。英雄。东万本与势力敌对的黑龙签了休战协议，但由于柴八戒和他哥哥黑龙总长柴大树的纷争，导致约定作废。之后，一番队、二番队以及东万副总长也相继插根进来。虽然东万最终收拾了柴大树，还打赢了黑龙本队，但这件事还要给队员一个交代。八戒在众人面前承认了自己的谎言，为了圆谎，他拖累了家人和东万，让事情变得一发不可收拾。他主动揽下了一切责任，诚恳地向伙伴们道歉。虽然搞不懂具体发生了什么，但见八戒都低头认错，而且就。结果来说，他们打赢了黑龙，那他就没做错什么。大家都原谅了八戒，他今后仍然是东万二番队的副队长。之后，阿坚居然叫来黑龙的阿坚和可可，战败之后，大手辞去了总长职务，黑龙现在由他们俩接手。和麦克商量之后，他们决定带着黑龙并入东万，并归顺于一番队，也就是武道的麾下。此话一出，整个一番队都惊呆了，因为阿钱和哥
。麦克尊重了他们的意愿，钱东断定这件事百分百有内情，但是阿钱和可可两人的态度也挑不出什么错。黑龙的病入让队里议论纷纷，而接下来麦克的话更是让整个东莞骚动了。他居然要把西小从东莞除名。钱东是将西小背叛他们的事告诉了麦克，但他没想到麦克居然会做得如此不留情，西小更是被吓出了一身冷汗，板前直接威胁麦克。如果西小退出，他就会带着爱美爱主和八六八楼的三百五十人跟着退出。一旦他们离开，东莞的规模就会缩减到仅仅百人。没想到麦克根本不在乎，他甚至觉得东莞的扩张太过了。麦克反问西小，他设计引发圣诞夜决战，也是为了扩大东莞的规模吗？麦克将西小的罪名公之于众，教唆一番队对抗黑龙，还给优越递刀子，企图让他杀死大寿。为了壮大东岸，麦克是纵容过西小使用卑鄙手段，但也到此为止了。西小急了，辩解是因为麦克的状态不佳，他只是为了除掉威胁东岸的大寿，他做这一切都是为了麦克呀。阿坚拦下速度追上麦克的西小，板坚突然一拳砸过来给西小开路。西小跑到麦克面前，企图给老板画饼。他不是说要开创不良少年的时代吗？以后的东莞会越来越大，成为让所有人都屈服的组织。组织扩大规模之后，就一定会产生黑暗面，而他愿意接受所有的黑暗面。月亮是无法独自发光的，而他就是麦克落下的影子。他们需要彼此。说着，西小向麦克伸出手，希望他再重新考虑一下。想起之前发生的种种，武道知道西小这番话并不是充满算计的话事，他对麦克本身就有一种超乎常理的执念。可惜麦克对西小的挽留并不动容，他那份自以为是的想法只会毁掉这个梦。被抛弃的西小跪地大喊，阿金立刻宣布集会结束。武道这才真真切切地意识到，西小是真的被赶出东莞了，他的任务算是完成了吗？第二天。武道被千东武正眼睛带到了麦克家，一路上麦克都神神秘秘的。到了目的地，武道正眼，出现在他面前的是一辆崭新的机车 ZB 二五零 T， 同城八部，和麦克的机车是双胞胎兄弟。当时真一郎在菲律宾买零件，发现两辆机车的引擎悲伤的躺在废墟里，真一郎到处收集零件，让麦克的机车复活，另一个引擎就一直闲置着。之后和阿健也开始收集零件，这才将另一辆机车也改装出来。机车是男人的浪漫，而麦克眼都不眨，将这份浪漫送给了武道。东莞的一番队长怎么能没有一辆像样的机车？说着，麦克坐上后座，开始指导武道骑车。真一郎说：“这是命中注定。”他找引擎时，是在一片快令人窒息的灰色天空下，废墟的天花板崩塌，堆放了大量的废料，那些引擎就被埋在下面。真一郎说：“是引擎的呼唤他。”麦克和武道约好，以后要一起去那里走一趟。黑龙归顺一番队，西小离开东莞。武道不知道今后还有什么变数，但他已经完成了任务，必须要回到未来了。到了和千东分别的时候，千东希望武道能好好活着，不是这里，而是日向、阿敦和大家都安然活着的十二年后。武道哭着感谢千东一直以来的帮助，就让他们十二年之后再见。武道去见了麦克他们一面，将场地临终的话转交给大家。西小是敌人，三番队长才不是西小，而是阿帕。阿帕、三谷、阿坚、麦克、一壶，大家都是我的宝物。武道希望他们不要忘记场地追求的是什么。麦克自己就有办法开创时代。最后几个人一起拍了一张纪念照。第二天，武道叫出了之人，郑重地将日向托付给他照顾。紧接着和之人握手，穿越回了现代。他一睁眼，发现自己正穿着丧服，在一家寺庙里。上一次的未来，他是在监狱里。这一次没有被抓，代表情况变了。他没有来得及确认日向是否还活着，一位粉发少女走了过来，将他带到了葬礼现场。之后便和另一个女生坐在了接待处。武道总觉得两人非常眼熟，直到他听见了两人的名字，他们居然是三谷的妹妹。武道似乎明白了什么，他冲进礼堂，屋子里摆放的正是三谷的遗照。三谷竟然去世了。看着棺材里三谷安静的睡颜，武道不敢置信的跑出葬礼。三谷怎么可能会死？但东莞的干部遭雷杀的消息却切切实实的告诉武道，这就是真的。而且日向仍未能幸免于难。他阻止了柴大寿，赶走了西小，但未来却什么都没有改变。武道无能狂怒的垂地痛哭，怀里掉出了一把钥匙，正是他之前住的那间破旧公寓。武道回到了自己的家，他从高楼大厦又回到了这里。武道心情复杂，突然发现桌子上放着的照片，正是他们最后一次拍的集体合照。而这时，直人也找了过来，他的记忆被覆盖，就代表着武道回来了。武道迫切地问直人：“未来到底发生了什么？”直人表示：“这是有史以来最糟糕的未来。不仅他的姐姐日向没有获救，东莞的主要成员也……”全数遇害了，松野千东被枪杀，柴八戒被烧死，三谷龙被勒毙，龙宫四间被砍死，愚公一火，林田春树和其他成员也全都被杀害，甚至连西笑都死了。照片上的人无一幸免，而凶手至今未能落网。武道着急询问麦克的下落，却见直人拿出照片告诉他，现在作为连环杀人的凶犯正在遭受通缉的，正是佐野万次郎。武道不相信麦克怎么可能做出这种事。直人也想找到麦克问清楚真相，而能做到这件事的只有武道，这是唯一一个没有遭毒手的东莞干部。
，只是问他有没有什么头绪。这次的穿越时空掌握到的情报中，肯定藏着某些线索。武道在过去做的某件事，让现在产生了巨变。武道有些生气，指人的意思是他搞砸了。他和同伴们把让东万偏离正轨的两个毒瘤都摘除了。黑龙瓦解，嬉笑也被逐出东万。照理来说，一切都很顺利。难道他不应该对 m a k e 说，他一个人也能开创新时代吗 m a k e 居然成为了杀害东万所有人的凶手。指人问武道照片是到哪里找的。这时，武道才发现桌上还有一个信封，照片是随着信一起寄来的。邮戳不在国内，而是菲律宾。信上只写了一行字：“一月二十日，在他说过的地方。”武道冥思苦想，到底是谁寄来的信？突然注意到了桌上的车钥匙，猛地想起麦克说过，八部的引擎就是真一郎在菲律宾捡到的，信是麦克寄过来的。随后，武道和纸人来到菲律宾，并抵达了信件上所在的废墟，兵分两路寻找。如果能见面，那就是武道第一次在未来见到麦克。武道思考着麦克变成了什么样子，见面之后要说些什么。结果越想越慌，他现在面对的是和之前判若两人的麦克。如果东王的干部都是麦克杀的，那叫他来这里岂不是要杀了他？就在武道犹豫着要不要回去之时，一处堆满了零件垃圾山的废墟映入他的眼帘。一片让人窒息的天空下，废墟的天花板坍塌，堆放了大量的废料。这里正是真一郎找到八部引擎的地方。武道有些感动。突然听到有人喊他的名字，武道扭头一看，坐在废墟上的黑发纹身男人正是十二年之后的 Mikey。Mikey 的眼神和之前没有任何变化。武道开口和 Mikey 打招呼，眼泪却不由自主地流了下来。Mikey 叫来武道是有事要拜托他，他来这里回想大哥的事，许多回忆涌上心头。小时候他和各种人打来打去，有时欢笑，有时哭泣。东莞就是这样日益壮大的。看着在阳光下前行的 Mikey， 武道确信 Mikey 从未改变，他绝不可能是杀害大家的凶手。这时，却听 Mikey 话锋一转，说东万变了。他问武道为什么要离开东万，当时的他多么希望武道能够留下来陪他，能像大哥一样骂他。他好不容易靠自己撑过来了，却仍旧无法控制自己，失去自我。Mikey 想要阻止武道脱离东万，阿江和三谷却让他住手。两个人向 Mikey 下跪请求，武道不适合未来的东万。Mikey 选择的是一条修罗之路。他们会把性命交给他，但武道是他们的救命恩人，请不要将他也拖下水。武道感动不已，但 Mikey 说他却将这么好的两个人全部都杀了。Mikey 的话打碎了武道的最后一丝希望。当年的东万已经不复存在了，所有人都是他杀的，所以他想拜托武道结束这一切。Mikey 将一把枪扔到武道脚下，让他杀了自己，在这里结束一切，终结他的梦想。武道傻眼儿，为什么刚见面就让他杀死自己？他只想见 Mikey 一面呀。Mikey 提起八戒的临死前也说过这种话，真想和武道与大家最后。再聚一起吵闹一次。麦克仰头望着天空，梦想真的很难实现。东万原本是朝着开创不良少年的目标前进的，却不知不觉成了现在这样。他第一次杀人的时候没有任何感觉，并发现世上的大多难题都可以靠杀人解决。遇到碍事的人，杀掉就行了。武道听不下去了，他冲上去晃着麦克的肩膀，他看眼神就知道麦克和当年没有任何变化，所以拜托他不要说出杀死谁的那种话。麦克突然抱起，将武道一把摁在地上，让他闭嘴。看着武道澄澈的眼神，麦克突然想起。千冬临死的遗言，他说武道总有一天会来找他，到时候武道还会和以前一样，仿佛穿越了时空出现在他面前，请他好好看看武道的眼睛，因为里面没有任何的谎言。麦克用枪怼着武道的脸，让他不要用那种眼神看着自己，把枪捡起来。如果武道不杀他，死的就是他自己。话是这么说，麦克的眼泪却滴在了武道的脸上。他们早就无法回到过去了。见武道执意不肯拿枪，麦克直起身子扣下扳机。随着一声枪响，鲜血溅在武道脸上。中枪的人却是麦克，直人的一枪正中脑袋。武道哭着抱起麦克，大喊他的名字。纸人跑到近前，却发现麦克的枪连保险都没开。他根本就没打算杀了武道。麦克临死前向纸人道谢，他知道武道一定下不去手。他充斥着痛苦的一生，终于就要结束了。武道恳求麦克不要这么说，他其实能回到过去重新来过，他一定会努力，不让悲剧重演。麦克以为这只是武道安慰他的话，但即使如此，他也很开心。在武道温暖的手中，麦克停止了呼吸，抱着麦克逐渐冰冷的尸体，武道的眼神逐渐坚定。二零零六年的雨夜，千东本打算去武道家找武道，就正好遇上对方大喊大叫着和轮胎搏斗。千东觉得他脑子可能坏掉了。武道说自己没时间和他玩，他要变得更强，只有这样才能改变未来。千东这才反应过来的，站在这里的居然是来自未来的武道。得知未来的大家都被麦克杀害后，千东也不免震惊。未来的武道退出了动漫，还被大家所袒护，为此他感到不甘心，想尽快变强，让大家认可自己。而随着他不断的挥拳，拳头上已经满是鲜血了。后来，他给直人想了很多对策，拼命思考要在过去做点什么才会有更好的未来，但是却找不到任何答案。剑东一把拽开魔怔一样拼命挥拳的武道，让他好好冷静一下。却见武道捂着脸痛哭，他的内心无比煎熬。麦克斯在他怀里的感觉至今仍有残留，他到底怎么做才能拯救大家
田中说自己知道该怎么做了，那就是痛扁麦克一顿。就是因为麦克太过强大，只见没人愿意和他认真起冲突，而能够与无敌的麦克正面开战的人，就只有他们俩了。雨渐渐停歇，武道也在千多的安慰下看开了。他误以为麦克强的没有天理，和他这种人不一样。但是他的想法错了。场地离开的时候，麦克并没有想摧毁巴留巴罗，只是想把场地带过来，说明他非常重视同伴。麦克曾说，他的一生只充斥着痛苦。如果麦克在受苦，那他就全力支持他；如果麦克犯错，他们就认真面对并点醒他。武道决定，在成为东关的老大之前，他都不会再回到未来，这就是他最后的复仇。而千东也会一直跟随武道左右。最后，两人跑去泡澡。话虽如此，但武道究竟要怎么做，总不能平白无故的去揍麦克一顿。武道希望还能发生一次斗争，这样他就能趁机立功，让大家认同他。钱东对麦克的改变很疑惑，不可能仅仅过了十二年，麦克就突然性情大变成那样。就算内心的黑暗再深，也一定有让他改变的契机。武道突然想起了嬉笑。要说过去改变最大的，就是嬉笑被逐出了东莞。虽然不能说嬉笑对麦克来说是必要的存在。但嬉笑在上一个未来确实承担了东万的所有黑暗面，他离开东万可能是改变麦克的一个重要契机。而正如武道所猜想的那样，被逐出东万之后，嬉笑和半剑来到了横滨，随之而来的就是东万史上最大规模的最后一场抗争。武道的四个基友在加入东万一番对峙后，第一气飙升，在街上被小混混撞倒，只要搬出东万的名号便无人敢惹。而就在这时，一群穿着初代天竺红色特工服的人拦住他们。距离武道穿越回来，法师成为东关的老大已经过去了整整一周，但却什么想要的策略都没有。武道突然表示自己想到了一个超棒的办法，一定能够君临不良少年的顶点。说着，带千东来到了涩谷车站。从明月漫画的圣经里，他悟出了一个道理，那就是只要打倒横滨的混混就好了。千东就知道自己不应该对这个蠢蛋抱有希望，因为他很确定武道绝对会一事无成。去中华街吃个肉包就可回来。武道气鼓鼓的自己走上车站，扬言要和千东绝交。千东刚准备离开，就听见身后有人叫他，一回头却发现是浑身是伤的山和阿成，说他们被一群红衣不良给围殴了。而与此同时，武道镇定地看着从电车上下来的一众红衣不良，不良将武道团团围住，拽来被打得遍体鳞伤的阿敦，问他武道是不是东安的成员。阿敦不愿意出卖朋友，谁知道武道下一秒镇静地喊出了他的名字，这一下就算装不认识也不行了。而就在红衣不良摩拳擦掌打算拿武道开刀时，千东突然冲来，对着领头的不良一脚飞踹，任武道赶紧带着阿敦逃走。千东。我的靠谱好搭档，武道背起阿敦一路狂奔，一群凶神恶煞的不良在后面穷追不舍，他完全搞不清楚发生了什么。而为了掩护武道在原地奋战的千东，被横滨天竺四天王望月莞尔一拳放倒，并气势汹汹的要着东莞的人全部干掉。逃跑路上，武道遇见了跑出来的山恩和阿成，山恩告诉他，这群是名叫天竺的不良组织，他们在报出东莞的名号后就突然被攻击了。阿敦主动去当诱饵，他们在逃跑的途中还和拓野走散。从阿敦那里得知，天竺的三百人军团来到东京后。武道大呼不妙，他让阿敦去东莞的据点求援，自己跑去支援千东，却在半路上遇到了天竺的围殴。没想到阿敦他们没有逃走，而是选择了返回来帮他。他们已经不是沟中五人众小混混了，而是东莞的一番队，而武道是他们的队长。此人不要命的扑向天竺成员，但最终还是寡不敌众，被击倒在地。武道根本不知道这群人是从哪儿冒出来的，他至今为止经历过的人根本就没有天竺这个组织。而此时，一个意想不到的人出现在武道面前，正是已经加入天竺的嬉笑。他如上一个未来一样称呼武道为英雄，就让关东事变开打吧。东京复仇者胜野决战篇正式完结。